वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी आई एम अशोक कुमार महतो तो प्रिभिया भिडियोते हमें देखे जीवे श्रेणीबिन्य भित्तीगुल क्यों जीवे श्रेणीबिन्य जीवर जो पाँचटा राज्य रही है मनरा प्रतिष्ठा फांजी प्लान्टी एलिमिनिया सब जिनगूल आज के जो टपिक्स आलोचना करब से राज्य मनरा ठीक है तेल ये राज्य मध्य सब प्राचीनतम जो राज्य से राज्यटार सम्पर्क आज के आलोचना करब ये राज्य से जो खूब गुरुतपूर्ण ओके ताल जाए आज के राज्य हे किडम मनरा तुम्हारा ये बोलो कमेंट बक्से तुम्हारा एक उत्तर देवे ये को टैक्सन और को कैटागरि ओके तेल जावा जा फार्ष्ट हे किडम मनरा किडम मनरार क्षेत्र प्रथम दी जो सब प्राचीनतम ये जीवगोष्ठीटा रही है अर्थात इन्हें नाम बोला कि मनरा मनो मना चाहिए सिंगल मनो मना कि सिंगल सिंगल मना चाहिए एक अर्थात एरा को दिनों बहुकोशी हो ना एककोशी हो जदि एककोशी है ये निक्लियस प्रक्रियाटिक हो सरि ये निक्लियस सम्पूर्ण प्रकृतर हो ना अर्थात असम्पूर्ण प्रकृत हो तेल सम्पूर्ण निक्लियस कौन लगे बोली जर क्षेत्र निक्लियस चार्ट उपादान उपस्थित था जेमन निक्लियो पर्दा निक्लियो जालिका तर कि निक्लियो अलास ठीक है और निक्लियो रस ठीक है ये चार्टि उपादान जदि कारो क्षेत्र ना थे तेल से ही निक्लियस आदर्श निक्लियस नय से ही कोषगुलो के बोला प्रोकरियोटिक कोष बला है तो मनार प्रति कोषे कि है प्रोकरियोटिक कोष है ये बोले देवा हे प्रोकरियोटिक निक्लियस कोष विशिष्ट क्षुद्र एककोशी प्राचीनतम जीवगोष्ठी जुक्त राज्य के बी मनारा बी खेल रखें मनार राज्य तरह एत वाइडलि विस्तृत पृथिविर को जगह नहीं वाइडलि एरा रही है वाइडलि बोलते पृथ्वी प्रति जैगाते ही जीवगुलू आ प्रति जैगाते अर्थात वायु के शुरू कर जल के शुरू कर मटीत शुरू कर एमक कि चरमतम परेशे जखने जीव थार कथा नहीं से खान था जमन लवणा परेशे खारियो आम्लिक परेशे जखे प्रचुर लवण वेखने प्रचुर अम्ल जखने जीव क्यों अन्य जीवर बाचते परे ना से अदिक उष्णजुक्त परेश से बाचते परे सेज एगल बला है सर्वदा सर्व जैगाते ही विद्यमान ठीक है ये हे किडम मनरा ये कोषर ये कैकटा कैरेक्टर ये दिए कैरेक्टरगुलो ये संगे मैच कर टोटाली ठीक है ये एक बैक्टेरियार छवि देव आए यह बैक्टेरियार छवि देखो मैक्सिमाम जैगे जिसब उपादानगल आगे क्योंकि टोटाली अन्न्य राज्य थे एर कोषर धरण एक आलदा हो कारण कोषर प्रकृति कि बोल एर कोषर प्रकृति हे प्रोकरियोटिक बोलो प्रोकरियोटिक तेल ये जो पॉइंटगुल्लो दीची एगुल पॉइंटगुल्लो नेक्स्ट ये बार 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 वो आसते थको क्यों एर कैरेक्टार्सगुलो हल्का चेन्ज हो जे भागगुलो रही है सेगुलर क्षेत्र ओके तेल ये क्षेत्र में कोषर प्रक्रियोटिक क्या है प्रोकरियोटिक कोषर प्रकृति हम प्रोकरियोटिक अर्थात यहाँ इक्ोरियोटिक नई कोषर सीजटा खूब ही क्षुद्र हमें तुम्हारे आगे बारे एकक सम्पर्क से देखो आयतन हो जिरो पॉइंट टू थे टेन पॉइंट जिरो माइक्रन माइक्रोमिटार किूब अर्थात आयतन किूब हो लम्बा हे जिरो पॉइंट वन फाइव पॉइंट जिरो खूब ही क्षुद्र एक वन माइक्रो समान कत वन माइक्रो समान देखिए टेन टू दुपार माइनस सिक्स ठीक है और एक नोमीटर समान टेन टू दुपार माइनस नाइन एवं एक एंडस्टम समान हो टू दुपार माइनस टेन मीटर एगल क्योंकि खेरा ओके ये हे कोषर आकृति इरपर कि सब थे नेक्स्ट उपादान हे कोष प्राचीर कोष प्राचीर को ये कोष प्राचीर भलोकर देखिए यहाँ हे पुरोपुर कोष प्राचीर बैर पुरोपुर कि कोष प्राचीर कोषर बैर प्राचीर माना कि देवाल तेल कोषर बैर कोष प्राचीर बोलो तेल ये कोष प्राचीट प्राचीर का क्यों दिए तैरी विभिन्न क्षेत्र में देखे जे जो बेसि आलोचना कर जीव श्रेणी तक कोषर प्राचीर धरण निर्भर करो जीव राज्य के श्रेणी भाग करा तेल एदर जो थे मनार क्षेत्र से पैप्टाइडो ग्लैकान अर्थात पैप्टाइडो ग्लैकनों देखते पाव जाए और सेलुलोज विहीन अर्थात सेलुलोज नए क्यों पोलिसेकाराइड थे किचु किचु क्षेत्र में लिपिडो थे लिपिड बर्तमान एखे दिए देवे प्लजमा ओके तेल देखते पाची कोष प्राचीर मुख्य उपादान हो पैप्टाइडोग्लैकान ये हमें जो जैव रसायन पढ़ा तक बोलो पैप्टाइडोग्लैकान की जिस कारण ये कि कार्बोहैड्रेट और प्रोटीन एमाइनो असिड दिए ये तैरि है ठीक है ये क्योंकि उपादान दिए तैरि है और ये खूब गुरुतपूर्ण जदि यदान ना थकत मैक्सिमाम बैक्टेरिया अविश्रवण चपेर फले तरह कोषगलो कि जो बस्ट हो जो से जो ये अविश्रवण चाप्ट को सहयोग करते सहाज्य करे ओके एपर नेक्स्ट देखो सैटोप्लम तेल सैटोप्लम को एक रखी जो ये एक कोष सब समय बला है जे प्रोटोप्लम प्रोटोप्लम इक्ुअल टू सैटोप्लम प्लस निक्लियस 
তাহলে প্রোটোপ্লাজম কোনটা প্রোটোপ্লাজম পুরো অংশটা হচ্ছে কোষ প্রাচীর বাদ দিয়ে যে পুরো হোল অংশটা রয়েছে কোষ প্রাচীর বাদ দিয়ে সেইটা পুরোটা হচ্ছে কি প্রোটোপ্লাজম আর প্রোটোপ্লাজমের ভিতরে যে পুরো অংশটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজম আর তার ভিতরে যে যদি জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল থাকে তখন সেটা হয়ে গেল নিউক্লিয়াস যেহেতু এদের সম্পূর্ণ নিউক্লিয়াস থাকে না তে সেহেতু এদের কি নিউক্লিয় বস্তুটা নিউক্লিয়েট বলা হয় ওকে তাহলে এখানে বললাম যে নিউক্লিয় বস্তুর পর্দাভীন কিছু কোষঙ্গনা থাকে একদম এখানে দেখো পুরো ক্লিয়ার আছে কিছু কোষঙ্গনা হয়নি একমাত্র কয়েকটা রাইবোজম পড়ে রয়েছে এই গোলগোল দেখতে পাচ্ছি এই এই গোলগোলগুলো হচ্ছে রাইবোজম ওকে তাহলে এদের ক্ষেত্রে কি হয় কিছু কোষঙ্গানো বলতে হবে রাইবোজমটাই এবং গ্যাস গহবর থাকে যেখানে গ্যাস সঞ্চিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় ওকে কোষঙ্গানোর ক্ষেত্রে সেভেন্টি এস রাইবোজম মানে অর্থাৎ এইগুলো সেভেন্টি এস মানে হচ্ছে সেভেন্টি এস ইকুয়াল টু ফিফটি এস প্লাস থার্টি এস ঠিক আছে বাইরে যখন এটা আমি রাইবোজম পড়াবো তখন বলবো যে কেন এই ধরো কোনো হয় রাইবোজম দু ধরনের হয় সেভেন্টি এস আর একটা এইটটি এস ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে কী ধরনের রাইবোজম দেখতে পাওয়া যায় সেভেন্টি এস রাইবোজম দেখতে পাওয়া যায় ঠিক আছে এরপরে কী হয় যারা সালোক সংশ্লেষ করতে পারে তাদের ক্ষেত্রে কী রয়েছে থাইলা কয়েড থাকে এদের ওদের ক্রোমাটো ফোরও বলা হয় খেয়াল রাখবে তাহলে এরা যদি সালোক সংশ্লেষ করতে পারে তাহলে এরা সবজি হতে পারে আর যদি সালোক সংশ্লেষ না করতে পারে তাহলে পরভোজিও হতে পারে নিউক্লিয় পর্দা নিউক্লিয়াস না থাকে এদের নিউক্লিয়েট বলে এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এই পয়েন্টটা খেয়াল রাখবে নিউক্লিয় পর্দা নিউক্লিয় ওলাস যদি না থাকে তাহলে সেটাকে নিউক্লিয়েট বলবো যদি দুটো থাকে তাহলে সেটাকে নিউক্লিয়েট বলা হবে না তখন সেটাকে নিউক্লিয়াস বলা হবে ওকে জেনেটিক বস্তু বলতে বলা হচ্ছে যে ডিএনএ রয়েছে কিন্তু ওর সঙ্গে স্টোন প্রোটিন না থাকার জন্য এটা ডিএনএ এটার সঙ্গে যদি স্টোন প্রোটিন না থাকে তার মানে ধরে নিবে এই ডিএনটাকে নেকেড ডিএনএ বলা হয় কি বলা হয় নেকেড ডিএনএ বা প্রো ক্রোমোজম কেন করবে ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএকে নেকেড ডিএনএ কেন বলা হয় এই প্রশ্নটা বারবার আসে পুষ্টিটা হচ্ছে অটোট্রোপ সবজিও হতে পারে আবার পরভোজিও হতে পারে শোষণ সবাত শোষণও হতে পারে আবার অবাত শোষণও হতে পারে যদি মাইটো কন্ট্রিয়া থাকে তাহলে সবাত শোষণ হবে যদি মাইটো কন্ট্রিয়া না থাকে তাহলে অবাত শোষণ হবে কোষ বিভাজন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এমআইটোসিস হবে নো স্পেন্ডেল অ্যাপারেটাস ফর্ম কোনো স্পেন্ডেল অ্যাপারেটাস ফর্ম হবে না আমরা জানি কোষ বিভাজনের জন্য স্পেন্ডেল তৈরি হওয়ার দরকার কিন্তু এদের ক্ষেত্রে সেটাই হয় না ওকে জননের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যাক্সিমাম সময় অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন হয় অর্থাৎ ওজন জনন নো সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে প্রায় নাইনটি এইট পারসেন্ট এদের সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন হয় না টু পারসেন্ট হলেও সেটাকে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন বলা হয় না এটা জিন রিকম্বিনেশন বলা হয় যাই হোক অঙ্গজে জননও দেখতে পাওয়া যায় এদের তাহলে এই ক্যারেক্টারগুলো হচ্ছে পুরোপুরি একটা মনারের ক্যারেক্টার যদিও ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে এটা অনেকটা মিল আছে এখানে একটা পারফেক্ট এটা এটা একটা ব্যাকটেরিয়া ছবি এই ছবিটা দেওয়া হয়েছে তাহলে এই ছবিটাতে দেখো পুরো অংশটা বাইরেরটা হচ্ছে পুরোপুরি রূপে কোষ প্রাচীর তারপর পুরোটা প্রোটোপ্লাজম প্রোটোপ্লাজম কী দিয়ে তৈরি সাইটোপ্লাজম দিয়ে তৈরি তারপর এই যে এগুলো রয়েছে এগুলো হচ্ছে অনেকটা ফ্লাজেলা এটা যে এটা একটা ব্যাকটেরিয়া গঠন এটা এখানে দেখানো হয়েছে জাস্ট একটা এক্সাম্পল ওকে তাহলে আমরা নেক্সট এর কী প্রকার ভেতরে রয়েছে সেটা একটু দেখে তাহলে দেখো এইখানে কিংডম হচ্ছে মনেরা কিংডম কি কিংডম হচ্ছে মনেরা সেই মনেরাটা দুটো সাব কিংডমে ভাগ হয়েছে এখানেও তোমরা বলবে সাব কিংডমটা ট্যাকশন না ক্যাটাগরি ওকে কমেন্ট বক্সে এটা উত্তর দিবে তাহলে মনেরা কি মনেরার দুটো সাব কিংডম রয়েছে একটা হচ্ছে আর্কি ব্যাকটেরিয়া আর একটা হচ্ছে ইউ ব্যাকটেরিয়া আর কি মেনেই হচ্ছে অ্যানসিয়েন্ট কি নাম বললাম অ্যানসিয়েন্ট অ্যানসিয়েন্ট মানে হচ্ছে প্রাচীন যারা পৃথিবীতে প্রথম জন্মগ্রহণ করেছিল যদি জীবরূপে জন্মগ্রহণ করে তাহলে সেটা হচ্ছে আর্কি ব্যাকটেরিয়া কিন্তু মডার্ন ব্যাকটেরিয়া যে ব্যক্তিগুলো এখনও বর্তমানে এবং যাদের এদের থেকে ডেভেলপড কিছু রয়েছে তখন সেটা হচ্ছে ইউ ইউ মানে হচ্ছে আইডিয়াল বা আদর্শ ওকে এবার এই আর কি ব্যাকটেরিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় ভালো করে শোনো মিথানোজেন্স অর্থাৎ যারা মিথেন গ্যাস তৈরি করে খেয়াল রাখবে গরু বা গবাদি পশু এদের পৌষ্টিক নালীতে এইটা থাকে বা গোবর গ্যাস যেখানে তৈরি করা হয় সেখানেও এই ব্যাকটেরিয়াটা ইউজ করা হয় এদের নাম হচ্ছে মিথানো কক্কাস কক্কাস মানে হচ্ছে গোল কেমন এরকম গোল গোল যদি থাকে তাহলে মানে হচ্ছে সেটা হচ্ছে কক্কাস হেলো আমি একবার বলেছিলাম হেলো মিন্স কি হেলো মিন্স হচ্ছে স্যালাইন ওকে স্যালাইন মিন্স লবণ ওয়াটার হুম তাহলে হেলো ফাইলস অর্থাৎ যে ব্যাকটেরিয়াগুলো লবণাক্ত পরিবেশ থাকে সেগুলো হচ্ছে মানে হেলো কক্কাস থার্মো এসিডোফাইল অর্থাৎ অধিক উষ্ণতা আর অধিক লবণাক্ত সরি অধিক অম্লযুক্ত পরিবেশ যদি থাকতে
জি এ বলে অর্থাৎ ব্লু গ্রিন এলগিও বলে যা নস্টক মাইকোপ্লাজমা এটা কি মাইকোপ্লাজমা নিউমোনি নিউমোনিয়া রোগ তৈরি করতে সাহায্য করে বা মাইকো মাইকোপ্লাজমা গলিসেপ্টিকাম এরকম অনেক উদাহরণ রয়েছে অ্যাক্টিনোমাইসিটিস এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা ইউব্যাক্টেরিয়ানরা পড়ে কিন্তু এর বৈশিষ্ট্যটা ছত্রাকের মতো তার জন্য এটাকে কানেক্টিং লিঙ্ক বিটুইন ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড ছত্রাক অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়ান ফাঞ্জের কানেক্টিং লিঙ্ক বলা এটাকে অ্যাক্টিনোমাইসিটিসকে স্পাইরো কিট এটা হেট্রোট্রোফিক অবশ্যই পরভোজী এবং এটা হচ্ছে যৌন রোগ একটা রোগ তৈরি করে দেখবে কি রোগটার নাম বলে গেলাম সিফিলিস রোগ সিফিলিস রোগ এই স্পাইরো কৃষ্ট করে রাখে ট্রেপোনিমা বেলিডাম সেই জন্য এর নামই এক্সাম্পলটা দিয়েছি আর কি রিকেটসিয়া এটা কানেক্টিং বিটুইন ভাইরাস অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়া এটা টাইফয়েড রোগ তৈরি করে তার জন্য এটা একটা এক্সাম্পল দিয়েছি তাহলে এই যে এইগুলো এইগুলো হচ্ছে টোটালি কি ইউ ব্যাকটেরিয়ান্ডার তাহলে ইউ ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাকটেরিয়া সাইনোবেক্টর মাইক্রোপ্লাজমা অ্যাক্টিনোমাসিটি স্পাইরোকেটস রিকেটসিয়া প্রতিটার ক্ষেত্রে খেয়া রাখবে সায়নোবেক্টর এবং ব্যাকটেরিয়া বাদ দিয়ে ব্যাকটেরিয়া সাইনো ম্যাক্সিমাম তোমরা সায়নোবেক্টরটা খেয়া রাখবে সায়নোবেক্টরটাই একমাত্র গ্রাম পজিটিভ হয় বলবো গ্রাম পজিটিভ গ্রাম নেগেটিভ সেগুলো সবই বলবো তাহলে খেয়া রাখবে অ্যাক্টিনোমাইসিটি একমাত্র গ্রাম পজিটিভ বাদ বাকি এগুলো হচ্ছে গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া নয় গ্রাম নেগেটিভ যেগুলো আছে নাম মাইক্রোপ্লাজমা অ্যাক্টিনো সরি ভুল বললাম একটু অ্যাক্টিনোমাইসিটিসটা হচ্ছে একমাত্র ওকে তো বলছিলাম অ্যাক্টিনোমাইসিটিস একমাত্র হচ্ছে গ্রাম পজিটিভ বাদবাকিগুলো এইটাই হচ্ছে একমাত্র পজিটিভ বাদবাকিগুলো মনে করো এইটা আর এইটা ম্যাক্সিমাম কি গ্রাম নেগেটিভ হয় অর্থাৎ যদি এদের এসিড মানে রঞ্জ গ্রাম রঞ্জক দিয়ে যদি রঞ্জন করা এদের কোষ প্রাচীরটা তো সহজে রং ধরে যায় যেটা এসিটোন আর অ্যালকোহল দিয়ে সেটা কী হয় মুক্ত হয় না ঠিক আছে কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে দুটোই দেখতে পাওয়া যায় একটা গ্রাম পজিটিভও দেখতে পাওয়া যায় আর একটা গ্রাম নেগেটিভও দেখতে পাওয়া যায় ওকে সেই জন্য এইটা গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়াও থাকে আর গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াও থাকে যাই হোক তাহলে এইসব জিনিসগুলো আমরা পড়ব তাহলে নেক্সট যাই কী রয়েছে সেটা একটু দেখে এরপরে যেটা রয়েছে সেইটা হচ্ছে আর কি ব্যাকটেরিয়া তাহলে প্রথমে চলে আসে আর কি ব্যাকটেরিয়া আর কি ব্যাকটেরিয়া মানে হচ্ছে আর কি মানে হচ্ছে ইনসেন্ট অ্যানসিয়েন্ট সরি ব্যাক মানে হচ্ছে রড রড মিন্স যাদের দেখতে এই রকম হয় এগুলো হচ্ছে রড ঠিক আছে তাহলে আর কি ব্যাকটেরিয়া কি ক্ষুদ্র সব থেকে ক্ষুদ্র হবে প্রাচীনতম প্রক্রিয়াটিক নিউক্লিয়াস যুক্ত জীবগোষ্ঠী অর্থাৎ ক্ষুদ্র তো হবে প্রাচীনতম এবং তার নিউক্লিয়াস আদর্শ নয় অর্থাৎ এটা ক্ষুদ্র প্রাচীনতম প্রক্রিয়াটিক নিউক্লিয়াস যুক্ত জীবগোষ্ঠী ওকে এদের ক্ষেত্রে কোষের প্রকৃতি কী হবে কোষের প্রকৃতি প্রক্রিয়াটিক হবে আয়তন সেইরকমই হবে কোষ প্রাচীরে খেয়াল রাখবে এটা কোষ প্রাচীরে কিন্তু প্যাপটাইডোগ্লাইকান থাকে না কি থাকে সেলোজবিহীন পলিসেক্রাইড থাকে এটা একটু খেয়াল রাখবে কিন্তু নেক্সট হচ্ছে সাইটোপ্লাজম তো বললাম এই জিনিসগুলো আগে বলে দিয়েছি কোষঙ্গন কী থাকবে সেভেন্টি ইয়ার সাইবোজম থাকবে জেনেটিক বস্তুটা দেখো এটা একমাত্র ওদের থেকে মানে যখন আমরা ই ব্যাকটেরিয়া পড়বো তাদের থেকে এটা আলাদা এদের ক্ষেত্রে ডিএনএ হিস্টন কিন্তু কিছু পরিমাণে থাকে খেয়াল রাখবে এটা কী থাকে ডিএনএ হিস্টনটা কিছু পরিমাণে থাকে এবং আর এনএ পলিমার্চ এদের এক ধরনেরই থাকে যদিও ওদের দু তিন ধরনের থাকে ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে এদের ক্ষেত্রে এক ধরনের থাকে পুষ্টি সবসময় কেমো সিনথেটিক ম্যাক্সিমাম হয়ে থাকে কেমো সিনথেটিক মানে হচ্ছে যে যারা রাসায়নিক সংশ্লেষের মাধ্যমে খাদ্য তৈরি করতে পারে তাদের কেমো সিনথেটিক বলে হেটোট্রোপিক পরভোজী হয় শোষণ অ্যানোরবিক রেসপিরেশন অর্থাৎ অবাত শোষণ হয় অবাত শোষণ হয় না তার মানে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে এ শরীরের মাইটোকন্ড্রিয়া নেই ওকে কোষ বিজন কী হয় অ্যামাইটোসিস হয় জনন ও জন জনন পক্ষে জন জনন এদের হয় না তাহলে বুঝতে পারলে আর কি ব্যাকটেরিয়া সব থেকে পুরোনো এদের ক্ষেত্রে যেগুলো আমি কালার চেঞ্জ করা আছে সেগুলো একটু তোমরা খেয়াল রাখবে জেনেটিক বস্তু কোষ প্রাচীর এই দুটো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে ওকে তাহলে যাওয়া যাক এর তিনটা ভাগ রয়েছে কটা ভাগ রয়েছে তিনটা মিথানোজেন্স যারা মিথান তৈরি করে আমরা জানি কিন্তু বলেছে বাধ্যতামূলক অবায়ুজীবী এরা কোনো দিনও অক্সিজেনটা এদের কাছে বিষ এদেরকে যদি অক্সিজেন উপস্থিতি রাখা হয় তাহলে এরা বাঁচতে পারবে না অক্সিজেনও অনুপস্থিতি রাখতে হবে এবং পচনশীল বস্তু থেকে কার্বন ও শক্তি সংগ্রহ করে যেটা পচে যায় সেখান থেকে সেই কার্বনটা যৌগটাকে সংগ্রহ করে এবং সেখান থেকে এনার্জি পায় এবং পরিবর্তে কী তৈরি করে মিথেন গ্যাস তৈরি করে সেই জন্য এটাকে মিথানোজেন্স বলে মিথেন মানে হচ্ছে মিথেন জেন্স মানে জেনারেশন মানে হচ্ছে উৎপাদন করা সাধারণত গবাদি পশুর গবাদি প্রাণীদের পৌষ্টিক নালিতে থাকে গরু যখন মনে করো জাব
বায়ুজীবী হবে অর্থাৎ এরা সবাত শোষণ করতে সক্ষম হবে কিন্তু অধিক লবণাক্ত পরিবেশে আলোর বেশি তীব্রতায় এরা বেঁচে থাকতে সক্ষম তা এদের হেলোফাইলস বলা হয় এদের শরীরে একটা রঞ্জক পদার্থ থাকে এখানে দেখো আমি দাগ দিয়ে দিয়েছি অন্য কালার আমি দাগ দিয়ে দিই ব্যাকটেরিয় রোডাপসিন এটা কিন্তু এদের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় কী বলো ব্যাকটেরিয় রোডাপসিনটা এদের শরীরে দেখতে পাওয়া যায় এদের কোষের মধ্যে থাকে অন্যান্য কারোর মধ্যে থাকে না অন্যান্য মিথানোজেন্স বা থার্মোফাইলসের মধ্যে থাকে না যেমন হেলোফাইলস থার্মোসিডোফাইলস এগুলো দেখো এটা হচ্ছে হেলোব্যাকটেরিয়াম এগুলো হচ্ছে হেলোকাস এটা হচ্ছে মিথানোকাস ওকে থার্মোসিডোফাইল কি সবজি হবে সবজি বলতে এখানে সবজি বলতে ফটোসিনথেসিস নয় কেমোসিনথেসিস এটা কিন্তু খেয়াল রাখবে এটার জন্য এদেরকে আমি বলেছি এখানে বলেছিলাম এটা কেমোসিনথেসিস হবে উচ্চ তাপমাত্রা বেশি আমলিক হয় সেটাকে থার্মোসিডোফাইল বলে যেমন থার্মোপ্লাজমা সালফোগ্লাস এখানে সালফোগ্লাসের পিকচার দেওয়া হয়েছে এই ধরনের হয় দেখতে পাচ্ছ তো অনেকটা মানে কী বলবো একটা অন্যরকম দেখাচ্ছে আর কি যাই হোক তাহলে এইটা হচ্ছে থার্মোসিডোফাইল ওকে তাহলে আর্কিপেক্টরিয়া শেষ হয়ে গেল আর্কিপেক্টরিয়াতে আমরা দেখতে পেলাম দুটো বৈশিষ্ট্য তোমরা অ্যাটলিস্ট খেয়াল রাখবে সেটা কী কী সেটা বলে দিই একটা হচ্ছে কোষ প্রাচীর আর একটা হচ্ে জেনেটিক বস্তু কী দিয়ে তৈরি আর আমরা এর সংজ্ঞাটা অর্থাৎ এটা আর কীভাবে আমরা প্রাচীন হবে বাদরাকি ব্যাকটার সব মিশে যাবে কিন্তু ওকে যাই হোক আমি শেষে বলবো কী কী পার্থক্য রয়েছে লেটস মুভ টু অ্যান্ড টপিক্স এইখানে কী হচ্ছে পরেরটা ইউ ব্যাকটেরিয়া ইউ মানে চাইডিয়াল এটার বললাম ছটা ভাগ রয়েছে ব্যাকটেরিয়া সায়নো ব্যাক্টর অ্যাক্টিনোমাইসিস মাইক্রোপ্লাজমা স্পাইরোকিটস রিকেটসিয়া ঠিক আছে এই ভাগগুলো রয়েছে যাই হোক এখন এই ইউ ব্যাকটেরিয়াটা কাকে বলবো প্যাপটাইডো গ্লাইকিন কোষ প্রাচীর হবে দেখো এখানে যে কোষ প্রাচীরটা যে সেটা কী দিয়ে তৈরি থাকবে এটা এটা প্যাপটাইডো গ্লাইকান দিয়ে থাকবে যেমন আমাদের যদি বলি আমার ঘরের দেওয়াল কী দিয়ে তৈরি এট দিয়ে তৈরি ওটা কি না সেরকম এদের কোষ প্রাচীরটা কী দিয়ে তৈরি প্যাপটাইডো গ্লাইকান দিয়ে তৈরি এখন কী হয় এরা এক কোষিত হবে প্রোক্রিয়োটিক হবে তখন সেটাকে ইউ ব্যাকটেরিয়া বলা হবে তাহলে এর আন্ডারে ফার্স্ট আমরা চলে আসি ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া খুব একটা ভার্স্ট চ্যাপ্টার আমরা এখানে পুরোটা আলোচনা করব না এর একটু বেসিক স্ট্রাকচারটা দেখব পরবর্তীকালে আমি নতুন ভিডিও আপলোড করে দেব ব্যাকটেরিয়ার জন্য যাই হোক তাহলে এই ব্যাকটেরিয়াটা ফার্স্ট লিউয়ান হক আবিষ্কার করেছিল কে লিউয়ান হক পরবর্তীকালে একে ফাদার অফ মাইক্রোবায়োলজিও বলা হয় ঠিক আছে নট বায়োলজি মাইক্রোবায়োলজি ওকে লিউয়ান হক কী করেছিল সে ফার্স্ট লাইফে অনেকটা কি ল্যান্স নিয়ে গবেষণা করত তো ল্যান্স করতে 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 সে অনুজীবকে আবিষ্কার করেছিল সে ফার্স্ট ব্যাকটেরিয়া দেখেছিল যাই হোক ওদের আকৃতি এরকমই থাকে কোষ প্রাচীরে কী থাকে দেখো এখানে কিন্তু একটু কালারটা চেঞ্জ করে নিই প্যাপটাইডো গ্লাইকান কিন্তু থাকে এদের কোষ প্রাচীর উপাদান খেয়াল রাখবে এটা পর্দাবিহীন কোষঙ্গানো থাকবে সেভেন্টি এস রাইবোজন আমি বললাম কী বললাম সেভেন্টি এস মানে সেভেন্টি এস ইকুয়াল টু ফিফটি এস প্লাস থার্টি এস এখানে তোমরা অবাক হবে না কিন্তু এটা এস মানে হচ্ছে ভেদবার গেকক এইরকম এদের থাকে এটা শুধুমাত্র অনুন্নত এদের কিন্তু যারা উন্নত হবে তাদের ক্ষেত্রে এইটটি এস থাকে এইটটি এস মিনস হচ্ছে সিক্সটি এস প্লাস সরি ফোরটি এস এইটা দেখতে পাওয়া যায় ওকে যাই হোক আমরা অন্য টপ চলে আসি নিচের দিকে এরপর হচ্ছে কোষঙ্গানো কী কোষঙ্গানো থাকবে সেভেন্টি সাইবোজন থাকবে মেসোজম থাকবে মেসোজম কোনটা মেসোজম এখানে দেখানো হয়নি মেসোজম বলে দিচ্ছি কোন জায়গাটা আছে এই জায়গাগুলোতে এই দেওয়ালটা যদি এই রকমভাবে ফোল্ড হয়ে যায় এই রকমভাবে যদি ফোল্ড হয়ে যায় এই জায়গাটা দেওয়ালের সঙ্গে সঙ্গে এবং এই জায়গাটা যদি শ্বসন প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে তার মানে এইটা হচ্ছে মেসোজম বুঝতে পারলে তাহলে এইটা হচ্ছে মেসোজম ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে ডিএনএ হিস্টনবিহীন অর্থাৎ নগ্ন ডিএনএ থাকবে এদের ক্ষেত্র বিশেষে প্লাসমিডোর এপিজম দেখা যাবে প্লাসমিড কোনটা এই যে এইখানে গোলাকার যেটা রয়েছে এইখানে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি এই যে এইগুলো এই যে এইখানে রয়েছে এখানে একটু ভুল দিয়েছে এই জায়গাটা এইটা হচ্ছে প্লাসমিড এটা কি এইটা হচ্ছে প্লাসমিড পি এল এ এস এম আই ডি এইটা হচ্ছে প্লাসমিড এটা কিন্তু এক্সট্রা ডিএনএ ওর নিজস্ব ডিএনএ তো আছেই এটা নিজস্ব ডিএনএ যে এক্সট্রা ডিএনএ আছে সেই এক্সট্রা ডিএনএটা কি বলা হয় প্লাসমিড বলা হয় ওকে এদের ক্ষেত্রে সবাত শোষণও দেখতে পাওয়া যায় অবাত শোষণও দেখতে পাওয়া যায় কোষ বিভাজনে অ্যামাইটোসিস হয় অর্থাৎ দ্বি বিভাজন পক্ষে সব থেকে বেশি হয় জনন কী দেখতে পাওয়া যায় অজন জননও দেখতে পায় অঙ্গজ জননও দেখতে পায় আর জন জননও দেখতে পায় জন জনন তিন ধরনের ট্রান্সডাকশান ট্রান্সফরমেশান আর কনজুগেশান এই তিনটা দেখতে পাওয়া যায় তিনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ট্রান্সডাকশান ট্রান্সফরমেশান আর কনজুগেশান এটা আমি বলবো যখন ব্যক্তিটার জন জনন পড়ানো হবে সেই সময় ঠিক আছে এদের ক্ষেত্রে গমনঙ্গ ফ্লাজেলা দেখতে পাওয়া যায় এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রগুলো রয়েছে এগুলো সব
এই যে এই জায়গাটা হচ্ছে সরি একটু কালারটা নিয়ে এই জায়গাটা হচ্ছে ফ্ল্যাজেলা অর্থাৎ এইটা হচ্ছে কি এইটা হচ্ছে ফ্ল্যাজেলা এটার মাধ্যমে সব গমন করে এরপর এইখানে যেগুলো আছে এগুলোকে ফিমরি বলা কি বলা এগুলো ফিমরি আর এর সঙ্গে সঙ্গে যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে পিলি এর বাইরে বাইরে কিছু রয়েছে পিলি পিলিগুলোর মধ্যে একটা জন জনঙ্গ যেটার মাধ্যমে ডিএনএটাকে একটা ব্যাকটেরিয়া থেকে কনজিউ করার সময় আরেকটা ব্যাকটেরিয়াতে ট্রান্সফার করে ওকে তাহলে এই সব জিনিসগুলো তোমরা একটু লক্ষ্য রাখো যেগুলো আমি গ্রিন কালার করে দিয়েছি সেগুলো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এটা ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে দেখতেই পাবেই এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ওকে এই জায়গাটাতে লক্ষ্য করো সায়ানো ব্যাক্টর তাহলে ব্যাকটেরিয়া আমরা শেষ করলাম ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে দেখলাম যে তাদের কোষ প্রাচীর প্যাপটাইডো গ্লাইকেন থাকে যাদের মধ্যে প্লাসমিট থাকে যাদের মধ্যে এপিজম থাকে যাদের মধ্যে ফ্ল্যাজেলা আছে পিলি আছে ফেমরি আছে ঠিক আছে সঙ্গে সঙ্গে নগ্ন ডিএনএ আছে সঙ্গে সঙ্গে সেভেন্টি এস রাইবোজম আছে সেভেন্টি এস এরপরে আমরা সায়ানো ব্যাকটেরিয়া চলে আসবো এটাতে কী কী আলাদা রয়েছে সেটা আমরা দেখবো তাহলে ফার্স্ট অফ অল কি আছে ফার্স্ট হচ্ছে সায়ানো সায়ানো মানে হচ্ছে ব্লু ব্যাক মানে হচ্ছে রড অর্থাৎ এদেরকে বলা হয় শর্ট ফর্মে এখানে আমি বলে দিই এদেরকে বলা হয় পি বি জি এ অর্থাৎ ব্লু গ্রিন এলগি ওকে তাহলে এইটা বলা হয় এটা মিথ্য জীবের উপরে থাকে কার সঙ্গে থাকে অন্যান্য জীবের সঙ্গে থাকে বিভিন্ন জীবের ক্ষেত্রে থাকে এরা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য জীবের সঙ্গে কী করে এরা মিথ্য জীবের উপরে থাকে অর্থাৎ এরা সালক সংশ্লেষ করে দেয় এবং অন্য জীবটা এদেরকে খাবার সরবরাহ করা ঠিক আছে এরপর কি এদের সেটা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট সেটা হচ্ছে উদ্ভিদের মতো এদের ক্লোরোফিল থাকে কিন্তু সেই ক্লোরোফিলটা অন্যরকম এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ এই যে দেওয়ালগুলো এই দেওয়ালগুলো এই দেওয়ালগুলো এক মিনিট কালারটা চেঞ্জ করি এই দেওয়ালগুলো এইগুলো হচ্ছে পুরোপুরি ক্লোরোফিল বলবো না এইগুলোকে বলা হয় কি এটা ল্যামেলোজম বলা হয় কি বলা এগুলোকে ল্যামেলোজম অ্যাকচুয়ালি ক্লোরোপ্লাস্ট এক জায়গায় থাকে এরা কিন্তু দেখো বিস্তৃত রয়েছে সব জায়গাতে বিস্তৃত এইটাকে বলা হয় ল্যামেলোজম এখানে দেখো পয়েন্ট কোষ পর্দার চক্রাকার বৃদ্ধি দেখতে পাওয়া যায় শোষণ সাহায্য করে কি বলা হয় ল্যামেলোজম বলা যাই হোক এরপর কি হয় এদের কোষ প্রাচীরটা তিন থেকে চারটা স্তর থাকে এইখানে দেখো এটা জিলাটিনাস স্তর বাইরেরটা বাইরেরটা কি বাইরেরটা জিলাটিনাস স্তর এই স্তরটা পুরোপুরি জিলাটিনাস বাইরেরটা এখানে তিন থেকে চারটি স্তর থাকে ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে এরকম থাকে না কিন্তু এদের প্যাপটাইটোগ্লাইকান আর মিকো পেপটাইট দুটো দিয়েই গঠিত হয় কী দিয়ে প্যাপটাইটোগ্লাইকান আর মিকো পেপটাইট এই দুটো দিয়ে গঠিত হয়ে থাকে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে এদের কোষঙ্গনে থাকে সেভেন্টি এসরা পর্যন্ত আর একটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে থাইলাকয়েড যেটা বললাম পরপর পরপর আছে এখানে কি হয় রঙ্গক পদার্থপূর্ণ থাইলাকয়েড থাকে এইগুলোকে কি বলা হয় এইটাকে বলা হয় পুরোপুরি রূপে ল্যামেলোজম এখন কি হয় এর মধ্যে ফাইকোবিলিন থাকে এই যে ছোটো ছোটো জিনিসগুলো রয়েছে এগুলো হচ্ছে ফাইকোবিলিন ফাইকোবিলিনের মধ্যে ফাইকোবিলিনের তিন ধরনের হয় ফাইকোবিলিন ফাইকোসায়ানিন মানে ব্লু গি ব্লু পিগমেন্ট ভুলে গেছে একটু ব্লু পিগমেন্ট অ্যালফাইকোসায়ানিন ব্লু পিগমেন্ট ফাইকোরেথ্রিন হচ্ছে রেড পিগমেন্ট ওকে এটাই কী বলা হয় এদের ক্ষেত্রে এটা দেখতে পাওয়া যায় তার জন্য এদেরকে অ্যালগির সঙ্গে তুলনা করা হয় সেই জন্য ব্লু গ্রিন অ্যালগিও বলা হয় এদের দেখতে সবুজের মতো হয় যাই হোক এদের ক্ষেত্রে কী হয় ডিএনএটা স্টোন বি নয় নগ্ন ক্রমজম ক্ষেত্রবিশেষে প্লাসমিট দেখতে পাওয়া যায় সব জায়গায় ক্ষেত্রবিশেষে দেখতে পাওয়া যায় এরা পুরো পুরোপুরি রূপে সবজি অনেক সময় সবাত অনেক সময় অবাত শোষণ করে অ্যামাটোসে দেখতে পাওয়া যায় অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন হয় জনজনন হয় না অর্থাৎ অঙ্গজ জনও দেখতে পাওয়া যায় এদের ক্ষেত্রে কয়েকটা এক্সাম্পল যাই হোক এক্সাম্পলের দিকে আমরা চলে এসেছি এদের ক্ষেত্রে কয়েকটা এক্সাম্পল হচ্ছে এখানে দেখো নস্টক নস্টক যেটা কি করে উপনিবেশ তৈরি করা তারপর হচ্ছে স্পাইরুলিনা একক থাকে সাইটোনিমা অ্যানাবিনা এরা দুজন মিলে কি করে এ এরা কী করে অনেক সময় অ্যান্টু সংবন্ধনও সাহায্য করে সেই জন্য এরা একসঙ্গে কী তৈরি করতে থাকে একটা হ্যাটোরোসিস্ট তৈরি করা কী তৈরি করা হ্যাটোরোসিস্ট দেখো এখানে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে হ্যাটোরোসিস্ট তৈরি করা কারণ নষ্টক এবং অ্যানাবিনা প্রভৃতি কী করে অ্যান্টো সংবন্ধন সাহায্য করে এদেরকে কী বলা হয় হ্যাটোরোসিস্ট বলা হয় যাই হোক তাহলে এইগুলো হচ্ছে এক্সাম্পল আমরা একটা ছবি দেখব সেই ছবিটা দেখে নিই কীরকম রয়েছে এইখানে দেখো একটা ছবি আছে ছবিটা দেখো পুরোপুরি রূপে দেওয়া আছে প্রথম বাইরে কি জিলেট না স্কোট আছে তারপর হচ্ছে কোষ প্রাচীর আছে তারপর হচ্ছে কোষ পর্দা আছে তারপর ছোটো ছোটো হচ্ছে সেগুলো ফাইকোবিলিনস আছে এই ফাইকোবিলিনসটা তিন ধরনের যেটা বললাম ফাইকোসায়ানিন অ্যালফাইকোসায়ানিন 
আর ফাইকো এরিথ্রিন তিন ধরনের ফটোসিনথেটিক ল্যামেলা আছে পরপর পরপর যেগুলো রয়েছে সেগুলো ল্যামেলোজম যেটা আমি বললাম একটু আগে এরপর হচ্ছে রাইবোজম আছে সেভেন্টি এস রাইবোজম প্রোটিন ক্যানোলস দেখতে পাওয়া যায় নিউক্লিয়ার দেখে সার্কুলার ডিএনএ দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু হিস্টন প্রোটিন থাকে না তার জন্য এটা কী বলবো ন্যাকেট ডিএনএ তাছাড়া লি লিপিড ড্রপলার দেখতে পাওয়া যায় এটা হচ্ছে সায়নোব্যাকটেরিয়া বুঝতে পারলে সায়নোব্যাকটেরিয়াটা তাহলে এটাকে কী বলা হয় বি জি এ ব্লু গ্রিন এল কি ওকে তাহলে যাওয়া যাক সায়নোব্যাকটার শেষ হয়ে গেল আমরা চলে আসি মাইকোপ্লাজমা কি বললাম এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক্স সেটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা হচ্ছে মাইকোপ্লাজমা এর ক্ষেত্রে কী হয় ফার্স্ট অফ অল এদের কোষ প্রাচীর থাকে না সবার ক্ষেত্রে কোষ প্রাচীর দেখা গেলো এদের ক্ষেত্রে কোষ প্রাচীর নেই বললাম গ্রাম নেগেটিভ বহুর উপত সম্পন্ন এদের শরীরটা ফ্ল্যাক্সিবল হয় যেরকম স্থান সেরকম নিজের আকার ধারণ করতে পারে যদিও এটা খুব ক্ষুদ্র হয় জিরো পয়েন্ট ওয়ান থেকে জিরো পয়েন্ট এইট এই লম্বাটা হয়ে থাকে খুব ক্ষুদ্র কিন্তু এরা বহুর উপত সম্পন্ন সঙ্গে সঙ্গে প্রক্রিয়োটিক অর্থাৎ এদের আদর্শ নিউক্লিয়াস নেই এদের মাইকোপ্লাজম বলবো যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে মাইকোপ্লাজমা কোলিসেপ্টিকাম মাইকোপ্লাজমা জিলেটি নাম মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়া এটা নিউমোনিয়া রোগও তৈরি করতে সাহায্য করে সেই জন্য নাম হচ্ছে মাইকোপ্লাজম নিউমোনিয়া এরপর কি দুজন বৈজ্ঞানিক ছিল নোকার্ড অ্যান্ড রকস এরা কিন্তু কী করেছিল মাইকোপ্লাজমা আবিষ্কার করেছিল তাহলে একটা বেসিক গঠন যদি দেখি মাইকোপ্লাজমা তাহলে বেসিক গঠন ওদের এরকম হয় দেখো এই জায়গাটাতে কোনো কোষ প্রাচীন নেই এগুলো সব লিপিড বোর্ডা কী বোর্ড এটা লিপিড এবং কিছু কিছু জায়গায় অ্যামাইনো অ্যাসিড বা প্রোটিন দিয়ে এই জায়গাটা তৈরি হয় যার জন্য লিপিড হওয়ার জন্যই কোষ প্রাচীর না থাকার জন্য ওদের শরীরটা কি ফ্ল্যাক্সিবল হয় তাহলে বললাম একটা পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট কালার চেঞ্জ করে দিয়েছি এটা একটু লোক রাখবো গ্লুকোস হয় না পলিসাক্রাইড থাকে ওকে রাইবোজম কি সেভেন্টি এসে রাইবোজম কিন্তু মেসোজম থাকে না ব্যাক্টার ক্ষেত্রে মেসোজম দেখেছিলাম এদের ক্ষেত্রে মেসোজম থাকে না জেনেটিক বস্তুটা কী আছে এদের ক্ষেত্রে নগ্ন ডিএনএ দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু একটা রেপ্লিকেশান ডিস্ক থাকে কী থাকে রেপ্লিকেশান ডিস্ক অর্থাৎ যেখানে রেপ্লিকেশানটা তৈরি হবে সেই যখন জায়গাতে রেপ্লিকেশান ডিস্ক থাকে সেপ্রোফাইটিক বা প্যারাসাইটিক এটা কী হয় হয় মৃতজীবী না হয় পরজীবী এরা কিন্তু সভোজী নয় শোষণ অবাধ শোষণ দেখতে পাওয়া যাবে কোষ বিভাজন অ্যামাইটোসিস জনন অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান দেখতে পাওয়া যাবে খেয়াল রাখবে এটা কিন্তু মানুষের শরীরেও রোগ তৈরি করে অন্যান্য জীবের ক্ষেত্রেও রোগ তৈরি করে এদের ক্ষেত্রে কোষ প্রাচীর না থাকার জন্য পেনিসিলিন বলে একটা ওষুধ আছে তোমরা সবাই অ্যান্টিবায়োটিকের নাম শুনেছ এই পেনিসিলিন ওষুধটা এদের উপর কোনো কাজ করে না ওকে তাহলে এইটা হচ্ছে মাইক্রোপ্লাজমা খেয়াল রাখতে হবে এটা কোষ প্রাচীর বিন বটে গ্রাম নেগেটিভ বটে বহু পথে সম্পন্ন বটে বাস মুক্ত ওনাদের টপিক্স অ্যাক্টিনোমাইসিটিস কানেক্টিং লিঙ্ক বিটুইন কি বললাম ব্যাকটেরিয়ান ফাঞ্জি কে রাখো ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের মধ্যে এরাই হচ্ছে সংযোজী জীব অ্যাক্টিস মানে হচ্ছে রে রে মানে হচ্ছে সুতা মাইক্স মানে হচ্ছে ফাঞ্জি সুতোর মতো দেখতে হয় এইটাকে অর্থাৎ সূত্রাকার মাইসেলিয়াম গঠনকারী এই যে এগুলো দেখতে পাচ্ছ তো এই সুতার মতো এই সুতোগুলোকে বলা হয় একত্রে বলা হয় মাইসেলিয়াম বলা হয় কে রাখবে এটা ছত্রাক যখন পড়াবো তখন বলবো বড়া করে গ্রাম পজিটিভ প্রক্রিয়টিক প্রকৃতির অনুজীব গ্রাম পজিটিভ বললাম যে অ্যাক্টিনো মাসিটিস একমাত্র গ্রাম পজিটিভ বাদবাকি ম্যাক্সিমাম নেগেটিভ শুধুমাত্র ব্যাকটেরিয়া গ্রাম পজিটিভও হয় গ্রাম নেগেটিভও হয় তাহলে তো দেহের গঠন কী হয় মাইসিলিয়াম গঠনকারী হয় কোষ তো প্রক্রিয়টিক বটে কোষ প্রাচীর কী থাকে কোষ প্রাচীর পেপটাইডো গ্লাইকান যুক্ত কি বললাম পেপটাইডো গ্লাইকান খেয়াল রাখবে ছত্রাকের কিন্তু কাইটিন থাকে এদের ক্ষেত্রে কাইটিন থাকে না কিন্তু সেভেন্টি এসরাই বোজম ক্ষুদ্র ক্রোমাটিন ডিএনএর সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় দেখো এতদিন পর্যন্ত আমরা কোনো ক্রোমাটিন দেখছিলাম না স্টোন প্রোটিন নেই এর ক্ষেত্রে হালকা দেখা যাচ্ছে কিন্তু প্রায় নিয়ে বললো চলা পুষ্টিটা সবাই সেপ্রোফাইটিক অর্থাৎ সবাই মৃতজীবী অ্যারোবিক রেসপ্রেশন সবাত শোষণ দেখতে পাওয়া যায় অ্যামাটোসিস প্রক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায় কোষ বিভাজনের ক্ষেত্রে এইটা আছে এইটা হচ্ছে স্ট্রেপ্টোমাইসিস আর এটা হচ্ছে অ্যাক্টিনোমাইসিস স্ট্রেপ্টোমাইসিস থেকে প্রচুর পরিমাণ মেডিসিন তৈরি করা হয় এবং আমাদের নানা রকম রোগের ওষুধের হিসাবে এটা মানে ব্যবহার করা হয় ওকে তাহলে এর কিন্তু ব্যবহারিক ব্যাপক অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে লাইফ সায়েন্সে যাই হোক এটা হচ্ছে অ্যাক্টিনো মাইসিটিস তাহলে অ্যাক্টিনো মাইসিটিস সম্পর্কে আমরা কী জানলাম যে মাইসিলিয়াম গঠন করে হবে গ্রাম নেগেটিভ হবে আর নিউক্লিয়াসটা তো প্রক্রিয়া কী বলো অনাদর্শ হবে অর্থাৎ আদর্শ হবে না অর্থাৎ প্রক্রিয়াটিক হবে এটা হচ্ছে অ্যাক্টিনো মাইসিটিস ওকে তাহলে যাওয়া যাক নেক্সট স্পাইরো কিডস স্পাইরো কিডস স্পাইরো কিডস মানে হচ্ছে যেটা আঁকা বাঁকা থাকবে স্প্রিংয়ের মতো পেছানো থাকবে তখন
এরকম একটা পরিমাণ প্লেডাম হয়ে থাকে আমাদের শরীরে যৌন রোগ সিফিলিস রোগ তৈরি করা কি রোগ তৈরি করা সিফিলিস রোগ তৈরি করা এদের ক্ষেত্রে কোষের প্রকৃতি খেয়াল রাখবে দেহের গঠনটা কুণ্ডলীকৃত এটা কিন্তু ইম্পর্ট্যান্ট অন্যান্য এদের দেখতে পাওয়া যায় না কোষ প্রাচীর প্যাপটাইডোগ্লাইকান যুক্ত এবং জেনেটিক বস্তু ক্ষুদ্র ক্রোমাটিন ডিএনএর সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় আর শ্বসন এনারোভি রেসপ্রেশন এমাটোসিস কোনো স্পিন্ডাল অ্যাপারাটাস দেখতে তৈরি হয় না তাহলে বুঝতে পারলে এটা ল্যাপ এটা হচ্ছে ল্যাপটো স্পাইরা এটা হচ্ছে বোরেলিয়া এটা হচ্ছে স্পাইরিলাম এর কিন্তু ফ্লাজেলাও দেখতে পাওয়া যায় গমনঙ্গ হিসাবে এই দুটোকে সেকশন করে এখানে দেওয়া হয়েছে যে এদের শরীরে ফ্লাজেলাও থাকে আটার মেম্ব্রেন স্পাইরাল সিলিন্ডার স্পাইরো সেন্টারও থাকে ওকে তাহলে এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখবে তোমরা টপিক্স রিকেটসিয়া রিকেটসিয়া হচ্ছে কানেক্টিং লিঙ্ক বিটুইন ভাইরাস অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়া খেয়াল রাখবে এটা খুব পুরানো জীব অর্থাৎ এটা তার লিঙ্ক দেখতে পাওয়া গেছে ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া গেছে ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া গেছে অর্থাৎ এরা হচ্ছে গ্রাম নেগেটিভ দেখতে দণ্ডাকার দণ্ডাকার মানে হচ্ছে এই ধরনের এই যে এখানে দেওয়া আছে এগুলো এগুলো সবগুলো হচ্ছে এক একটা নিচে যেগুলো ভিতরে যেগুলো আছে সেগুলো সবগুলো কি বড় রিকেটসিয়া বড় ওকে তাহলে কানেক্টিং লিঙ্ক বিটুইন ভাইরাস অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়া তাহলে দেহের গঠন কি দণ্ডাকার বহুরূপতা সম্পন্ন কোষ প্রাচীর কী আছে প্যাপটাইডোগ্লাই কেন আছে নিউক্লিয় বস্তু ডিএনএ আর এনএ দুটো দেখতে পাওয়া যায় যার জন্য এটা ভাইরাসের সঙ্গে মিল খায় কারও কিন্তু আর এনএ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল থাকে না আমরা যতক্ষণ পড়লাম মনের রাজ্যের কিন্তু এক্ষেত্রে আর এনে দেখতে পাওয়া যায় যার জন্য এটাকে কানেক্টিং লিঙ্ক বিটুইন ভাইরাস অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়া বলে পুষ্টি কী হয় পরজীবী হয় অ্যানাবিক রেসপিরেশন কোষ বিভাজন কী হয় দিবিভাজন দেখতে পাওয়া যায় তাহলে এইটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ওকে তাহলে এই টপিক্সটা আমরা সব ই ব্যক্তিগুলো আলোচনা করলাম পরপর পরপর ছটা ভাগ ছিল ছটা ভাগে আলোচনা করলাম এরপর এগুলোকে আমরা কী করি আর কি ব্যাকটেরিয়া আর ই ব্যাকটেরিয়াকে একটু পার্থক্য করি যে আর কি ব্যাকটেরিয়া এবং ই ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কী কী পার্থক্য দেখলাম তাহলে আমরা আমরা আর কি ব্যাকটেরিয়া কী দেখলাম আর ই ব্যাকটেরিয়াতে কী দেখলাম আর কি ওটা প্রাচীন ইউটা হচ্ছে নতুন যাই হোক আমরা এটা দেখে নিই যে কী কী পার্থক্য রয়েছে এই কেন দেখো সেল টাইপ এর ক্ষেত্রে প্রোক্রিয়োটিক এর ক্ষেত্রে প্রোক্রিয়োটিক তাহলে এটা কোনো পার্থক্য নেই সেল ওয়াল দেখো এটার ক্ষেত্রে কোনো পেপটাইডোগ্লাইকাম থাকে না খেয়াল রাখবে এটা এর ক্ষেত্রে পেপটাইডোগ্লাইকাম থাকে ব্যাকটেরিয়া যদি কোথাও পড়ো একটাই বৈশিষ্ট্য খেয়াল রাখবে সেটা হচ্ছে পেপটাইডোগ্লাইকাম আস ম্যাম্ব্রান লিপিডস কোষ পর্দাটা ইথার লিঙ্কড থাকে ইথার বোন্ড দিয়ে তৈরি যাই হোক যখন লিপিড পড়াবো তখন বলবো কোনটা এস্টার বোন্ড কোনটা ইথার বোন্ড খেয়াল রাখবে ফ্যাট আর অ্যাসিডের ক্রি বিক্রিয়া হতে গেলে এস্টার বোন্ড তৈরি হয় এদের ক্ষেত্রে এস্টার বোন্ড দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু এদের ক্ষেত্রে ইথার বোন্ড দেখতে পাওয়া যায় যাই হোক ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া দেয় ফার্স্ট অ্যামান অ্যাসিড এরা মিথিওনিন তৈরি করা মিথিওনিন প্রয়োজন হয় এটা কিন্তু একটা আর্কি ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে এটা খুব ওল্ড বেসিসে হ্যাঁ এদের ক্ষেত্রে কী দরকার হয় ফর্মাল মিথিয়ন এটা তোমরা বুঝতে পারছো না কিন্তু এটা ট্রান্সলেশন যখন পড়াবো তখন বলবো যে কখন অ্যামান অ্যাসিড এক একটা অ্যামান অ্যাসিড দরকার হয় যাই হোক সেটা জেনেটিক্সে রয়েছে বা জিন তত্ত্ব তো রয়েছে অ্যান্টিবায়োটিক সেন্সিটিভিটি আমরা যে ওষুধগুলো খাই তার উপর ভিত্তি করে আর কি ব্যাকটেরিয়াগুলো কোনো সাড়া দেয় না ওষুধের উপর কোনো সাড়া দেয় না কিন্তু এরা সাড়া দেয় হয় মারা যায় দেখতে পাওয়া যায় ডিএন অর্গানাইজেশন এর মধ্যে হিস্টন প্রোটিন থাকে এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট খেয়াল রাখবে এর মধ্যে কোনো হিস্টন প্রোটিন থাকে না শুধুমাত্র সার্কুলার ডিএনএ দেখতে পাওয়া যায় ওকে নন ফোর অর্থাৎ জানা এক্সট্রিম এনভারনমেন্টে থাকে এর ক্ষেত্রে সব জায়গায় থাকে বোথ হেল্পফুল হার্মফুল রিলেশনশিপ উইথ হিউম্যান অর্থাৎ এরা কিন্তু ইনফ্যাক্ট করে না আর কি ব্যাকটেরিয়াগুলো এরা কিন্তু মানুষকে ইনফ্যাক্ট করে থাকে এই কয়েকটা পার্থক্য তোমরা কিন্তু করবে মানে নোট ডাউন করে নেবে ওকে সো দ্যাটস ইট উই হ্যাভ কাম টু দ্য এন্ড অফ দিস টপিক তাহলে এই কয়েকটা কোয়েশ্চান রয়েছে এগুলো তোমরা ঘরে করবে সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং সি ওয়ান নেক্সট ওয়ার্ড ইউ আন্টিল দেন গুড বাই গুড লাক